ഡി മാക്സ് ചാലഞ്ചിന്റെ നാലാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നാലാമത്തെ സെഷനിൽ വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എസ് സി ആർ ടി മാത്സ് ക്ലാസ് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് അതും ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സെഷൻ്റെയും അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ ലൈവ് ചാറ്റിലല്ല വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം വെൽക്കം ടു അണ് അക്കാദമി ഞാൻ ഇസ്മായിൽ കാരടി എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ യൂട്യൂബ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഈവനിങ് എയ്റ്റ് പി എമ്മിനാണ് ഇതുപോലുള്ള യൂട്യൂബ് സെഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓഡിയോ വീഡിയോ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം ഇന്നലെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നാല് ഹോംവർക്ക് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കും അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്കും കിടക്കുന്നതായിരിക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ഓഡിയോ വീഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അഭിൻ അഖില സാജൻ അതു ഷഹീന മോൾ ഷീജ മീനു ആര്യ അഞ്ജിത മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ ഹയോൾ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ഹോംവർക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇന്നലെ നാല് ഹോംവർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കുറച്ച് വലിയൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പവർ ഫോർ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫൈവിനെ പുറത്തെടുക്കുക അപ്പൊ കുറച്ച് എളുപ്പമാവും വൺ ബൈ ഫൈവിനെ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് പിന്നെ വരുന്നത് പോയിന്റ് വൺ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളതിന് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആവും പിന്നെ വൺ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആവും പിന്നെ വൺ ബൈ ഫൈവ് പവർ ക്യൂബ് ആവും അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ള ഇതിനുള്ള ഓരോന്നിനും എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോന്നിനും വില ഇട്ട് കൊടുക്കാം വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ അത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച അതേ മെത്തേഡ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എന്നും വരും ഇതിനെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് മുമ്പ് പഠിച്ച ഐഡിയ ആണ് അതായത് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ നൂറാക്കുക ഇൻറ്റു നാല് മേലെയും ഇൻറ്റു നാല് അപ്പൊ നാല് ബൈ നൂറാവും അതേ രീതിയിൽ വൺ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മേലെ എട്ടാവും താഴെ ആയിരമാവും അപ്പൊ ആ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടുക അതിനെന്ത് ചെയ്യുക അത് കൂട്ടിയ ശേഷം അതിന് നമ്മൾ പുറത്തുള്ള വൺ ബൈ ഫൈവ് അതായത് പോയിന്റ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പുറത്തുള്ള എന്തുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ടു കൊണ്ട് പുറത്തുള്ള പോയിന്റ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ പുറത്ത് പോയിന്റ് ടു വരും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം മാത്രം ഞാൻ എഴുതുന്നു പോയിന്റ് രണ്ട് നാല് ഒമ്പത് ആറായിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ പോയിന്റ് രണ്ട് നാല് ഒമ്പത് ആറ് ഒരുപാട് പേര് കറക്റ്റായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പേരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് ഫോർ 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 അങ്ങനെ പോകുന്ന ആവർത്തിക്കുന്ന ദശാംശ സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എങ്ങനെ കാണാം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫോർ 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 എന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും നാല് ബൈ ഒമ്പത് എന്നായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നാല് ബൈ ഒമ്പതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് കാണേണ്ടത് നാല് ബൈ ഒമ്പതിൻ്റെ റൂട്ട് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നാലിൻ്റെയും റൂട്ട് കാണാം
ന്യൂ ആവറേജ് പ്ലസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആവറേജ് ആണ് അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നാല് ചോദ്യത്തിന്റെയും ഉത്തരം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഇത് നാല് ഇത് മൂന്ന് ഇത് രണ്ട് ആദ്യത്തത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പോയിന്റ് ടു ഫോർ നയൻ സിക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടെ കേട്ടു നോക്കുക ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും കേട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള രണ്ട് പാഠങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പി എസ് സിയിൽ ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് പാഠങ്ങൾ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അതുപോലെ വേഗത്തിന്റെ കണക്ക് കുറെ പേര് ജോമെട്രി ഇതിൽ കവർ ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജോമെട്രിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇതുപോലെ ക്യാപ്സ്യൂളുകളായിട്ട് പഠിക്കും ഒന്നായിട്ട് ജോമെട്രി തള്ളി കയറ്റുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ള ജോമെട്രി ഇതുപോലെ ഓരോരോ സെഷൻസ് ആയിട്ട് നോക്കും ഇന്ന് ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്നുള്ള പാഠമാണ് നോക്കുന്നത് പിന്നെ വേഗത്തിന്റെ കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള രണ്ട് പാഠങ്ങൾ അപ്പൊ വേഗത്തിന്റെ കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠമാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് അതിൽ വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം നമ്മളിപ്പോ എവിടെങ്കിലും വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കമന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അബു താഹിർ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ മാക്സിമം നോക്കാൻ വേഗം എൻഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ സ്പീഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൂരം ബൈ സമയമാണ് നമ്മൾ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചോ അതിനെ സമയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വേഗത ഈ വേഗത തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ടോട്ടൽ സ്പീഡിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശരാശരി വേഗത എന്ന് പറയുന്നതും ഈ വേഗത തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ ഈ ടൈം സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തോ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ ആകെ പോയ ദൂരത്തെ ആകെ എടുത്ത സമയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വേഗത തന്നെയാണ് ശരാശരി വേഗതയും അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല രണ്ടും സെയിം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സമയം എടുക്കാം സമയം വേണമെങ്കിൽ സമയം ഈസ് ഈക്വൾ ടു ദൂരം ബൈ വേഗത കാണാം ഇനി ദൂരം കാണണമെങ്കിൽ ദൂരം ഈക്വൽ ടു വേഗത ബൈ സമയം എല്ലാം ഈ ബേസിക് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന കാര്യം ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും ഉള്ള കണക്കുകളാണ് അപ്പോ മീറ്റർ കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ മീറ്ററിനെ കിലോമീറ്റർ ആക്കാനാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ടും നേരെ തിരിച്ചും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിനെ ഇതാക്കാനും പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കാൻ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ വേഗത്തിന്റെ കണക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈം സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈ ആയിക്കുന്ന ഒരു റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരിക ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റോളം ആവാറായി ഏകദേശം എട്ട് മിനിറ്റോളം ആയി പലരും ലേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും വേഗം ഇതിലേക്ക് വരിക ഹോംവർക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തുടങ്ങുകയാണ് വേഗത്തിന്റെ കണക്കിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇതിന്റെയൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേ ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഒറ്റയടിക്ക് അവിടെ തീരൂല സ്പീഡിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും ആറാം ക്ലാസ്സിലും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ദശാംശം പഠിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ദശാംശത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ആവർത്തിക്കുന്ന ദശാംശ സംഖ്യയൊക്കെ വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇനിയും വരാനുണ്ട് ഇത് ആദ്യത്തെ ബേസിക് ഭാഗമാണ് വേഗത്തിന്റെ കണക്കിന്റെ അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം സുധീർ സഞ്ചരിച്ച തീവണ്ടി മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത് രമേശ് യാത്ര ചെയ്ത തീവണ്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്തു ശരാശരി വേഗം കൂടു
അറുപതായിരിക്കും അപ്പൊ സ്പീഡ് കൂടുതൽ സുധീഷിനാണ് എത്ര കൂടുതൽ ഉണ്ട് സ്പീഡ് കൂടുതൽ സുധീഷ് കൂടുതലുള്ള സ്പീഡ് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും കൂടുതലുള്ള വേഗത ഓക്കെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം തീവണ്ടിയിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാൻ നാല് മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തു തീവണ്ടിയുടെ ശരാശരി വേഗം എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ നാല് മണിക്കൂറും മുപ്പത് മിനിറ്റും ആണ് എടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീവണ്ടിയുടെ വേഗത എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം തീവണ്ടിയുടെ വേഗത എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നേരത്തെ പകുതി ആളായാലും ഒന്ന് അഞ്ച് ദിവസമാണ് ഞാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും കേട്ടോ എസ് സി ഐ ടി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നല്ല പണിയാണ് ഇനി അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഞാൻ മറ്റന്നാളെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം അപ്പൊ കൊടുക്കണോ വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് മുന്നൂറ്ററുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാൻ നാല് മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തു തീവണ്ടിയുടെ ശരാശരി വേഗം എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് നാലര മണിക്കൂറിന് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം നാല് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഈ നാല് പോയിന്റ് അഞ്ചിന് പകരം ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയാലും സെയിം ആയിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ശരാശരി വേഗതം എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എത്ര ശരാശരി വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ശരാശരി വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ശരാശരി വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞാലും മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ നാലര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ ദൂരം ബൈ ടോട്ടൽ സ്പീഡ് ആണ് അല്ല ടോട്ടൽ സമയമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം കുറെ ഒക്കെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അമ്മാവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ജോണി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗത്തിൽ സൈക്കിളിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗത്തിലാണ് ആകെ യാത്രയുടെ ശരാശരി വേഗം എത്രയാണ് അപ്പൊ ശരാശരി വേഗത കാണാൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ശരാശരി വേഗത കാണാൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എം കണ്ടെത്തിയിട്ടും ചെയ്യാം എൽ സി എം കണ്ടെത്തിയിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു എൽ എന്താണ് ശരാശരി എന്നുള്ള വേർഡിന് അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല ആരും അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കുറെ പേര് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പോകുന്ന വേഗം തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാൻ വേഗം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സ്പീഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി രണ്ട് വേഗത തന്നിട്ട് അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി ഒരേ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈക്വേഷൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ജോണി പോയത് അമ്മാവിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് തിരിച്ചു വന്നതും അതേ വഴിയിലാണ് അപ്പൊ അമ്മാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വേറെ ആരുടെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് പിന്നെയും പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ എന്താണ് ഒരേ ദൂരം അമ്മാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വന്നു രണ്ടും ഒരേ ദൂരം ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തുള്ളൂ വാലിഡ് ആവുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക അപ്പൊ ടു ഇൻഡു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻഡു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ രണ്ട് ഇൻഡു പതിനഞ്ച് ഇൻഡു പത്തിന് താഴെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും വെട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചാവും പത്തും അഞ്ചും വെട്ടുക രണ്ടായി രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും ഉത്തരം ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ശരാശരി വേഗത നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക ട്വൽവ് ആണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുക ഇനി ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പറയാം അതായത് ഇവിടെ പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പതിനഞ്ചിന്റെയും പത്തിന്റെയും എ
സോ ആകെ കവർ ചെയ്ത ദൂരം അറുപത് കിലോമീറ്ററും ആകെ ജോണി എടുത്ത സമയം അഞ്ചു മണിക്കൂറും ഇവിടെ രണ്ടു മണിക്കൂറും ഇവിടെ മൂന്ന് മണിക്കൂറും സോ ടോട്ടൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത് ബൈ അഞ്ചായിരിക്കും അറുപത് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ഉത്തരം തന്നെ കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാത്ത മെത്തേഡ് നമ്മൾ ദൂരം എന്തായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം ദൂരം എൽ സി എം ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം എൽ സി എം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി ടെന്ന് ദൂരമായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ വാല്യൂ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എത്ര ദൂരം പോയി ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എത്ര സമയം എടുത്തു നോക്കുക അറുപത് ബൈ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നെണ്ണം ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി എ ടു ബി ബി ടു എ വീണ്ടും എ ടു ബി അപ്പൊ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് വലുതാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ ചെയ്ത മെത്തേഡ് അവിടെ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഈ ചെയ്ത അറുപത് എൽ സി എം എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അതിൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ മൂന്നിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരാറുണ്ട് മൂന്നിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് ദൂരം കൂട്ടിയിട്ട് മൂന്ന് സമയവും കാണാം മൂന്ന് ദൂരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് സമയം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരാശരി വേഗത കിട്ടും ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാത്ത അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റൽ അപ്രോച്ച് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു തീവണ്ടി മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ തീവണ്ടി എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും ഈ എനിക്ക് മീറ്ററിലുള്ള ദൂരം കിട്ടണം മീറ്ററിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഉത്തരം മീറ്ററിൽ എത്ര പോകുന്നു കണ്ടെത്താം മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ തീവണ്ടി എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും മീറ്ററിലാണെങ്കിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം മുപ്പത്താറാണ് വേഗത മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ എത്ര ദൂരം പോകും അപ്പൊ മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം മണിക്കൂറാക്കി മാറ്റാം മൂന്ന് മിനിറ്റിന് മണിക്കൂറാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ മൂന്ന് എ ബൈ അറുപത് മൂന്ന് എ ബൈ അറുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്താറ് വെട്ടി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഇരുപതും വിട്ട ഒന്ന് എ ബൈ ഇരുപത് ആവും മുപ്പത്താറിനെ ഇരുപത് കൊണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക അപ്പോൾ കിലോമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ മീറ്ററിലാവുമ്പോൾ എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടാവും മുപ്പതോ ആരാണ് മുപ്പത് മീറ്റർ ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും പോവാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഓക്കെ മീറ്ററിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്ത ഉത്തരം തെറ്റാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ആണ് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കിലോമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ മീറ്ററിലാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കിലോമീറ്ററിൽ തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടു എന്നിട്ട് അതിനെ ആയിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണിക്കൂറിലേക്കാക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മൂന്ന് എ ബൈ അറുപത് എന്ന് എഴുതാം മൂന്ന് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എ ബൈ അറുപത് ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ട്വന്റി വൺ ബൈ ട്വന്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റിന് നമ്മൾ മീറ്റർ ആക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീവണ്ടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മീറ്റർ തീവണ്ടി സഞ്ചരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി ഒരു പോസ്റ്റ് കടന്നു പോകാൻ ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ തീവണ്ടിയുടെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി ഒരു പോസ്റ്റ് കടന്നു പോകാൻ ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ തീവണ്ടിയുടെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ എത്രയാണ് അതായത് മീ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലുള്ള തീവണ്ടിയുടെ വേഗത കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലുള്ള വേഗത അപ്പൊ ആദ്യം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള വേഗത കണ്ടെത്തുക അതിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും വൺ എയ്റ്റി ബൈ നയൻ എന്തായി ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതിനെ കിലോമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇരുപതും അഞ്ചും വെട്ടി നാലായി നാല് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും ഉത്തരം അപ്പൊ വേഗത്തിന്റെ കണക്ക് പൊതുവെ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി
പിന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അറുപത് വേഗതയിലും സഞ്ചരിച്ചു എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാറ് ആകെ ട്രാവൽ ചെയ്തത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്നാണ് ചോദ്യം വേഗം സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോയുടെ സൈഡിലുള്ള ലൈവ് ചാറ്റില് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കാർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ശരാശരി വേഗതയിൽ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാം മലയാളത്തില് കാ മണിക്കൂർ എന്നല്ലേ പറയാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാ മണിക്കൂറാണ് അപ്പൊ കാ മണിക്കൂറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് വീണ്ടും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീണ്ടും വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ മുപ്പത്താറ് ബൈ നാല് ഒമ്പത് ഇവിടെ അറുപത് ബൈ നാല് പതിനഞ്ച് ഒമ്പത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി പതിനഞ്ച് ബൈ അറുപത് എന്നുള്ളതിന്റെ ചെറിയ രൂപമാണ് കാ മണിക്കൂർ എന്ന് പറയും കാ മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഇപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സും വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റിയും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക ഒമ്പതും പതിനഞ്ചും കൂട്ടുക ഒമ്പതും പതിനഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ നമ്മുടെ കാർ ആകെ ട്രാവൽ ചെയ്തത് ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി കുറച്ചൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ശരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരേ ദിശയിൽ സമാന്തര ട്രാക്കുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന രണ്ട് തീവണ്ടികളുടെ വേഗം യഥാക്രമം അൻപത് കിലോമീറ്റർ നൂറ് കിലോമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയാണ് ആദ്യ തീവണ്ടി പുറപ്പെട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ തീവണ്ടി പുറപ്പെട്ടത് എത്ര ദൂരം കഴിയുമ്പോഴാണ് രണ്ട് തീവണ്ടികളും ഒപ്പം എത്തുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം എത്ര ദൂരം കഴിയുമ്പോഴാണ് രണ്ട് തീവണ്ടികളും ഒപ്പം എത്തുന്നത് ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കിയാലേ കിട്ടുള്ളൂ ദൂരമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സമയവും അല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ രണ്ട് തീവണ്ടികളും കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ സാരം ഒന്നിന്റെ വേഗത അൻപത് മറ്റേതിന്റെ വേഗത നൂറ് രണ്ടും സമാന്തര ട്രാക്കുകളിൽ ഒരേ ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത്രയും ഫാക്ടുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ ടി വണ്ണിന്റെ വേഗത അൻപത് ആണ് അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ടി വണ്ണിന്റെ വേഗത അപ്പൊ ടി വൺ പുറപ്പെട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ടി ടു രണ്ടാമത്തെ തീവണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ടി വൺ എത്ര ദൂരം പോയിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് മണിക്കൂർ ആവുമ്പോൾ ടി വൺ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ പോയിന്റിൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേഗത അൻപത് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടേ ഇൻറ്റു അൻപത് ടി വൺ ഓൾറെഡി നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം ആദ്യത്തെ ട്രെയിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടി വൺ എന്ത് ചെയ്തു നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിന് ടി വൺ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എത്തി ഈ പോയിന്റിൽ എത്തി അപ്പോഴാണ് ടി ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടി ടുവിന്റെ വേഗത നൂറാണ് നൂറിൽ സ്പീഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആപേക്ഷിക വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് ബസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ട് ബസ്സും പോകുന്നത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടും അതും ഇങ്ങോട്ടും തന്നെ പോകുന്നത് ഒന്നിന്റെ വേഗം പതിനഞ്ചും മറ്റേതിന്റെ വേഗത പത്തും ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആപേക്ഷിക വേഗം അതായത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും പതിനഞ്ച് മൈനസ് പത്ത് അഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇവരുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ശരിക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് എത്ര സ്പീഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടി ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ടി ഒരാളുടെ സ്പീഡ് അൻപത് മറ്റേയാളുടെ സ്പീഡ് നൂറാണ് അപ്പൊ നൂറ് മൈനസ് അൻപത് ശരിക്കും സ്പീഡ് ഇനി അൻപതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവരുടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് അൻപതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓൾറെഡി എടുത്ത ലീഡ് എത്ര ഓൾറെഡി എടുത്ത ലീഡ് നൂറാണ് അപ്പൊ ആ നൂറ് ലീഡ് കവർ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ആപേക്ഷിക വേഗം
200 kilometers on a Joseph in the correct answer. Shirikum and Sila Kale, Chiam Batulu, Idnur kilometer Amblani, where the Milikuti Mutuna there. Adia the train already Nur kilometer poi, a poor honor and damatha train start in the upper relative speed Nure minus and Bada and Badai. Aba already lead at the Nur Amla Vetikan and Ali where the Milikuti Mutulu. Pan Ur Vetikan at the Samir Tunoka, Nure by and Bada and Manikuratu. Tend to Manikura, umbol, if put rain every theat and down. Idinur kilometer let theat and down. Tend to Manikura extra good a verumba, already rendu appeared at the Nur letti. For we into rendu Manikura verumba, Idinur let theat and down. Okay, Idinur kilometer like you with a milk put him to another. Ethra Durian Gadimbal and a rendu the eventing of Pomutan with Chale, Idinur kilometer. If you have any doubts, you can see the video and the detail. Okay. This is the homework. We have three gones in the parapala. We have a little bit of 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 a the three three points are the three points. The 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 three points this is true. If you have a true, you can see that the true is true. Now, we will see that the true is true. A, B, C, and A, B, C. A, B, C. Now, A plus B is A plus B is true. A plus B always greater than C. Always greater than. Or equal equal Avanum Patula less than Avanum Patula. Abi Tanitilla Nile and Nathil, either Kanamuk Trigona Makam Patum in the Ladana Parandal. Adia Tede, either Trigona Makam Patina, the Eda and the Matran Kamendi Namadi. A, B, C, D, Idila Trigonam, either. Idil Namuk Trigona Kam Patin. Jelper and Dan and Dow, A, B, C, and Randomun and Dow, pay the K Verum in the Ladu Paria. Trigona Maka, Namki, the Lay, the Kavashanga, you say that the Chiam Batum and Lakarium Bara. A, B, C, D, Lay, the K, Trigona Maka, Batina, Vashangalana, and the Ladapara. Matthias Ningal on the good a Kakuna, Paranjit, and on the good a Katamadi, video and the Shanguda Bang Katan, Nartha Paranjad. Okay, video of Bagar Pet and the Negli Likea, in your word very like Yam Bakinda, Nutan by the way Laga, Iruva Dala like the Tulu, Vagam Likea, Bagar Pet and the Lingari dislike at Yam. Above Adi Therendana, A the Kedil Trigona Kam, A Trigona Kam, Dium Trigona Kam, Baki a day lella, Bium, Cum and the La Trigona Kam Patula, Karanam, A Kutioka, a tape plus R. Kutumba, Padimun in a column, Elidan, Padinala, and Padinari Padimun in a column, Elidan. In B, Ladun Okumba, Rendu and Jimutia, Edia, Nolum, Etten a column, Elidella. In C, Ladun Okumba, Anjun Island, Gutia, Latre, Aunolu, Omba de Aunolu, Omba the upper to Ombadan. Equal Ayalum Pora, number Parana condition and then Rendu Vashangal Kutial, Pratechum Cherry, Rendu Vashangal Gutial, Epurum, Munamata Vashandan a column, Elida Avanam, Nana, number condition. Condition lay the random satisfied Allah, Idu Matre satisfied Allah, AM DU Matre satisfied Allah. A B property or Michoka, the Trigona Nurmudi Ladana, Trigona Thin and Urmika and La first basic condition or at an angle and then Cherry and endo Vashangal Kutial, Epurum, Velia Vashatin a cardum, Kud the Laricum. Okay. Add the any Trigona Thin de Parapala Vilekupua. Uri Matta Trigona thin de Parapada, Lamba Vashangalude, Gunana Falathin de Pagudiane. For Matta Trigona, the right angle triangle, right angle triangle de Idan the Arigum, area no retangle, with the right angle triangle under the Jariga. Okay. And with the area per either height to either base one, either height to the base. With the area per half into base and then a carnathin is the roll on nulla. E and a shingle de gunana palatin de pagudi aerico epolo area. 
ഇതേ തന്നെയാണ് എന്തിലും വരുന്നത് സാധാരണ ഒരു ത്രികോണത്തിലും ഒരു നോർമൽ ത്രികോണത്തിലും ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് വേണം എതിർ മൂലയിൽ നിന്നുള്ള ലംബം കിട്ടണം ഇതിപ്പോ ഒരു സാധാരണ ത്രികോണമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒന്നല്ല ഒരു സാധാരണ ത്രികോണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വശം അറിയാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഇത് ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ബേസിലേക്കുള്ള ലംബം കിട്ടണം വേറെ ലംബം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലംബം കിട്ടണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അത് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്തിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ലംബവശങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ നീളം പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ മറ്റേ വശത്തിന്റെ നീളം എത്രയാണ് പരപ്പളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലംബവശവും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ വശം എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം മറ്റേ വശം എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം വൺ ബൈ ടു ബി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പതിനാറാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് ഇൻറ്റു എച്ച് പതിനാറ് രണ്ടും വെട്ടി എട്ട് എച്ച് ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ്റാറ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ബൈ എട്ട് ജിയ പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ബൈ എട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും മറ്റേ വശത്തിന്റെ നീളം ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ചെയ്തു അനന്തകൃഷ്ണൻ എന്താണ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നേടുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ് ആൻസർ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ ലംബവശങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ ലംബവശങ്ങളിൽ ഒന്ന് പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മറ്റേ ലംബവശത്തിന്റെ നീളം എത്രയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്നിന്റെ പരപ്പളവ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതേ പരപ്പളവുള്ള വേറൊരു മട്ട ത്രികോണം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു വശം തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ മറ്റേ ലംബവശത്തിന്റെ നീളം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം മറ്റേ ലംബവശത്തിന്റെ നീളം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം വേഗം നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറോ അത്ര വലുതാവോ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഉത്തരം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏരിയ ഒന്നല്ല കണ്ടെത്തേണ്ടത് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്തായാലും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഷുവർ ആണ് അനന്തകൃഷ്ണൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ആദ്യത്തതിന്റെ ഏരിയ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഏരിയ ഇത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇത് രണ്ടാമത്തതിന്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് എന്ത് തൊണ്ണൂറ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് തൊണ്ണൂറ് ഇവിടുത്തെ തൊണ്ണൂറ് പതിനെട്ടും രണ്ടും എട്ട് ഒമ്പതായി ഒമ്പത് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ് മറ്റേ ലംബവശം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ് ബൈ ഒമ്പത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഉത്തരം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഏരിയയും രണ്ടാമത്തെ ഏരിയയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ച് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇനി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് അതിന് മുന്നേ അൺ അക്കാദമി പ്ലസിനെ കുറിച്ചൊന്നും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അൺ അക്കാദമി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് രൂപത്തിൽ ഡെയിലി ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാ വിഷയവും ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് അൺ അക്കാദമി ആപ്പ് വഴി ലഭിക്കുന്ന പ്ലസ് കോഴ്സുകൾ അപ്പൊ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പരീക്ഷയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും എൽ ഡി സി എൽ പി യു പി ഫയർമാൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്
നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർഡറിലായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ആണ് സെവൻ സീറോ വൺ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ അതുപോലെ ആരെങ്കിലും പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ റെഫറൽ കോഡ് ഇസു മാത്ത് എന്നാണ് ഐ എസ് എസ് യു എം എ ടി എച്ച് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേയുള്ള പേ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള സ്ക്രീനിൽ ഇസു മാത്ത് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും റെഫറൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ഇസു മാത്ത് അടിക്കുക അപ്ലൈ അടിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കോയിൻസും അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ടോട്ടൽ പത്തൊമ്പത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും പ്ലസ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ആറു മാസമോ വൺ ഇയറോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ആറു മാസത്തിന് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതും ഒരു കൊല്ലത്തിന് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപതും ആണ് പ്ലസിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീ നമ്പർ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക റെഫറൽ കോഡ് ഇസു മാത്ത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പിന്നെ ഒരു ചിത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചുവടെയുള്ള രൂപങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് കാണുക ടെക്സ്റ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഏരിയ കാണാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും പത്ത് സെന്റിമീറ്ററും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോ പത്ത് പകുതി പത്തിന്റെ പകുതി അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഉത്തരം ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഉത്തരം അപ്പോ കുറച്ചും കൂടെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനിയിപ്പോ ചിലപ്പോ പുതിയതായിട്ടൊക്കെ മോഡൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണുക ഇതിന്റെ മൊത്തം പരപ്പളവാണ് കാണാൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ ഫിഗർ ആണ് ഒരു ത്രികോ ത്രികോണങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഫിഗർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് ടോട്ടൽ പരപ്പളവ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേഗം ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്തരങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫിഗറിന്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ എത്രയാണ് കിട്ടുക ഇതിന്റെയും ഇരുപത്തി അഞ്ച് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ആദ്യം ഈ ഭാഗം നോക്കുക ഈ ത്രികോണം ആ ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്നും ആറും ആണ് അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭാഗം ആറും മൂന്നും വെട്ടി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ ഒമ്പതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വലിയൊരു ത്രികോണം തലകുത്തനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വശം ഹാഫ് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആറുണ്ട് ടോട്ടൽ എട്ട് നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് രണ്ടു എട്ട് പതിനാറായി ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ടാണ് ഇവിടെ ആറാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എട്ട് ഉണ്ടാവും ഹാഫ് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് പതിനാറും ഈ ത്രികോണം ഒമ്പതും ഈ ത്രികോണം പതിനാറും സൊ ടോട്ടൽ പരപ്പളവ് ഒമ്പത് പ്ലസ് പതിനാറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കിനി പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വെറുതെ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആദ്യത്തേത് ഒമ്പതും അപ്പുറത്തുള്ളത് ഒമ്പതും അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ആകെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെ കാണണം എന്ന് അറിയണം വേറൊന്നും വേണ്ട അത് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഡേ ഫോറിന്റെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള തീവണ്ടി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഈ തീവണ്ടി നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം കടക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും സെക്കൻ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്യാമ എത്ര മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം എന്നാണ് ഞാൻ നാളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്തു നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഇനി ചിത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചുവടെയുള്ള രൂപങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് കാണുക അതായത് ഇതിന്റെ മൊത്തം പരപ്പളവ് എത്രയായിരിക്കും ഈ ചിത്രത്തിന്റെ മൊത്തം പരപ്പളവ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡേ ഫോറിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഈ തീവണ്ടിയുടെ ചോദ്യം ഒന്ന് ശ്യാമയുടെ ചോദ്യം ഒന്ന് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ചോദ്യം അപ്പൊ മൂന്നിന്റെയും ഉത്തരങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ലൈവ് ചാറ്റിലല്ല എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കമന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻഡ് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എൻഡ് ചെയ്യും സെഷന് അവിടെ കമന്റ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ ചെയ്യേണ്ട അത് എൻഡ് ചെയ്യും അത് എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ കമന്റ് ചെയ്യുക ലൈവ് ചാറ്റിൽ കമന്റ് ചെയ്യരുത് ആരും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൽ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ എന്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇസു മാത്ത് അക്കാദമി സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇന്ന് ലൈവ് ആയി വന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ് നാളെ ഇതേ സമയത്ത് എട്ട് മണിക്ക് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്കുകൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ പത്ത് ദിവസത്തെ എസ് സി ആർ ടി കോഴ്സ് ആണ് പത്ത് ദിവസവും ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓൾ സെ